സാർ ഞാൻ ടെയ്ലർ മണി പൗര മുന്നണിയുടെ കൺവീനറാ പോലീസിനെ മാറ്റി നിർത്തി സി ബി ഐ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കണമെന്ന കേസിലെ ഹർജിക്കാരനും ഞാനാ ഇവരേതോ കള്ളനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അവൻ കുറ്റവാളിയാണെന്നോ നിരപരാധിയാണെന്നോ ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല സി ബി ഐയിൽ നിന്ന് നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണം ഉണ്ടാകണം ഞങ്ങൾക്ക് നീതി കിട്ടണം സാർ കിട്ടും അത്രേ ഇപ്പൊ പറയുന്നു ഇത് കണ്ടോ സാർ സാർ ഇത് അടിയോടി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം മാണിക്കുറ്റിയുടെ ഇപ്പൊ ജോലിയിലാണ് ഇൻക്വസ്റ്റർ സീനിവാസിന് പ്രധാന സാക്ഷി സാർ ഇതാണ് മോസിയുടെ അപ്പനും അമ്മച്ചി മോളി സൈമൺ നമസ്കാരം സാർ ഇത് റോസമ്മ അതല്ലേ പേരെ അതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാനിവിടെ അടുത്തൊരു എൽ പി സ്കൂളിൽ ടീച്ചറാണ് മാണിക്കുഞ്ഞിന്റെ മരുമകൾ മോസി കൊല്ലപ്പെട്ടോസിന് രാത്രി ഇവിടെ അടുത്തൊരു പള്ളി പെരുന്നാൾ ഇവരോടൊപ്പം പോയിരുന്നു ആണോ അതെ എന്നിട്ട് ഉദ്ദേശം പത്തര മണിയോടെ ചാച്ചിന് ഒറ്റയ്ക്കാന്നും പറഞ്ഞ് മോസി മടങ്ങി ഡ്രാമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുമിച്ച് പോവാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചതാ പക്ഷെ അവള് കേട്ടില്ല കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അവളെങ്കിൽ ഈ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു ഇവരുടെ മൊഴി ഞാൻ വായിച്ചതാ സാറിന്റെ പഴയ ഉമ്മാക്കി നിന്നി നടക്കില്ല സി ബി ഐ വന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെയാണ് മാണിക്കുഞ്ഞിന്റെ മരുമകൾ മോസിയുടെ ബോഡി കിടന്നു മരണോപ്രാളത്തിനിടയ്ക്ക് മാണിക്കുഞ്ഞ് എഴുതിയതാവണം പക്ഷെ എന്താ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ല ഒരു പക്ഷെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കർത്താവിനെ ഓർത്ത് ഈശോ നിധിയായിരിക്കും മാണിക്കുഞ്ഞിന് ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ അറിയായിരുന്നു പിന്നെ അയാൾ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് മാണിക്കുഞ്ഞിന്റെ വീട്ടില് അയാളും മരുമകളും അല്ലാതെ മാണിക്കുഞ്ഞിന്റെ ഭാര്യ മക്കള് അങ്ങനെ ആരുമില്ലേ അതൊരു വലിയ ട്രാജഡിയാണ് സാർ മാണിക്കുഞ്ഞും കുടുംബവും വേളാങ്കണ്ണി യാത്രക്കിടയില് വലിയൊരു ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ടു അതിൽ സർവേ ചെയ്ത് മാണിക്കുഞ്ഞും മരുമകളും മാത്ര കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാര്യ മകൻ മകൾ മകളുടെ ഭർത്താവ് കുട്ടികൾ എല്ലാരും ഒരു ശാപം കിട്ടിയ കുടുംബമാണല്ലോ അത് ഈ അലക്സിനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംശയിക്കാൻ എന്താ കാരണം അലക്സ് ഒരു ലിസ്റ്റഡ് മോശമാണ് സാർ പല കേസിന് ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ അലക്സിനോട് രൂപസാധിച്ചുള്ള ഒരാളെ സംഭവം നടക്കുന്ന ജസ്റ്റ് മുമ്പ് ഇരണിയിലും നാദാമംഗലത്ത് കണ്ട ഒരു പലരും ഉണ്ട് അവർ തന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അലക്സിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു പലരും അയാൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇരണിയിലും നാദാമംഗലത്ത് ചുറ്റി തിരിഞ്ഞതിന് അലക്സിന് കാരണങ്ങളൊന്നും പറയാനില്ല കൊറേ നാളായി രുചി ഉള്ള എന്തേലും കഴിച്ചിട്ട് സാറ് വെജിറിയന നോൺ മുമ്പ് കഴിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇല്ല പ്യുവർ വെജിറിയൻ പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻ പോലീസിൽ പ്യുവർ വെജിറിയനോ ഈശോ എം എക്ക് എവിടെയാണ് പഠിച്ചത് ഞാൻ മാർവാനി ആ പേര് സാറിനെങ്ങനെ അറിയാം എനിക്ക് ആ പേരുള്ള ചുരുക്കം ചിലർക്ക് അറിയുള്ളൂ ഞങ്ങൾ കൂടാതെ ആ പേര് ഉറപ്പായിട്ട് മറ്റൊരാൾക്കും കൂടെ അറിയാമായിരുന്നു ആർക്ക് നാദാമംഗലത്തെ മാണിക്കുഞ്ഞിന് തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അല്ലേ പറ മാണിക്കുഞ്ഞി പേരെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല നിനക്കെല്ലാം അറിയാം ഈ കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് ഉത്തരവാദി നീയാണ് പറ അലക്സ് അവിടെ രണ്ടിടത്ത് നിന്നും കൊള്ള ചെയ്ത സ്വർണവും പണവും എല്ലാം നീ എന്ത് ചെയ്തു പറയടാ പറയടാ പറയാൻ തുണ്ടി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്നില്ലേ നാളെ ഹാജരാക്കും സാർ പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചോ ആദ്യമൊക്കെ സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഈ കളവ് മുതൽ ഇത്രയെങ്കിലും റിക്ക
പക്ഷേ റിമാൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹാജരാക്കിയപ്പോൾ അവൻ്റെ സ്വഭാവം നേരെ മാറി പോലീസും സി ബി ഐയും കൂടി എല്ലാം തൻ്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചതാണെന്നും മർദ്ദനം പേടിച്ച് കുറ്റം സമ്മതിച്ചാണെന്നും കൂടി അവൻ കോടതി പറഞ്ഞു അത് യൂഷ്വൽ അല്ലേ ഏത് പ്രതിയാ കോടതിയിൽ കുറ്റം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് അവനെ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള തെളിവുകളൊക്കെ ഇല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പരിസരത്ത് അവനെ കണ്ട സാക്ഷികൾ രണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്നും കിട്ടി അവൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻസ് പിന്നെ കളവ് മുതൽ കണ്ടെടുത്ത എക്സെട്രാ ഇതാണ് സാർ കൊല ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച ആയുധം ഇത് വെച്ച് ഒറ്റ അടിയ തലയ്ക്ക് സ്കള്ള് ചെതറി പീസ് പീസാവും ഒരു മോസ്റ്റാവ് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഹീസ് എ മാനിയാക് സീരിയൽ കില്ലർ ഡ്രഗ്സിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസും കൂടി ആവുമ്പോൾ ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് മരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അവന് രസം കയറും ഡോക്ടേഴ്സ് അവന്റെ ഇത് വളരെ പെക്യുലർ കേസാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചാർജ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് നാളെ ഫയൽ ചെയ്യാം സാർ ഓക്കെ ശരി സാർ ആ ബാലഗോപാൽ സാർ വൺ മിനിറ്റ് ഈ മാണിക്കുഞ്ഞ് ചുമരിൽ എഴുതിയ ഈശോ അലക്സിന്റെ ഇരട്ട പേരാണെന്ന് സംശയം തോന്നാൻ കാരണം അലക്സിന്റെ ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി സാർ വലിയ വലിയ കൊള്ളകൾ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവന്റെ മോഡസ് ഓപ്പറേന്റി കൊള്ള നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സങ്കേതവുമായി അവൻ ഏതെങ്കിലും ഡിസ്കൈസിൽ പരിചയപ്പെടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കും എന്നിട്ട് കൊള്ള നടത്തും ഡീറ്റെയിൽസ് താങ്ക് യു സാർ മാണിക്കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇത് തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അലക്സ് മാണിക്കുഞ്ഞിനെ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ അധിക മാർക്കും അറിയില്ലാത്ത ഈശോ എന്ന പേര് അവൻ മാണിക്കുഞ്ഞിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ ഊഹിച്ചു അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അവനെ ട്രാപ്പിലാക്കിയത് സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് സി ബി ഐക്ക് അലക്സിന്റെ മേലുള്ള സംശയം ഉറപ്പിച്ചത് വണ്ടർഫുൾ ജസ്റ്റ് വണ്ടർഫുൾ താങ്ക് യു സാർ ഇത്രയും കേട്ടതിൽ നിന്നും സാറിനെ അവൻ എന്തിനാ കാണണോ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ഊഹമുണ്ടോ അബ്സല്യൂട്ട്ലി നത്തി ഇപ്പൊ രണ്ടു പേർക്ക് ഈ കാര്യം അറിയൂ ഒന്ന് അലക്സ് മറ്റൊന്ന് ഊപ്പർവാല അലക്സ് ദൈവന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് സാറ് വരില്ല എന്നാ പക്ഷെ എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ശരി സാർ ഈ ലോകം വിട്ടുപോകാൻ ഇനി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ എനിക്കുള്ളൂ ഞാൻ സത്യമേ പറയൂ സാർ വിശ്വസിക്കണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊരു ഉൾവിളി ഉണ്ടായി ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ഈ ഭൂമി വിട്ടു പോകുന്നതിന് മുൻപ് ആ സത്യം ആരോടെങ്കിലും പറയണമെന്ന് വളരെ യാദൃശികമായിട്ടാണ് സാറ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പേപ്പറിൽ കണ്ടത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാൻ ഏറ്റവും യോഗ്യം സാറാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇരണിയിലെയും നാദാമംഗലത്തെയും കൂട്ടക്കൊല കൂടാതെ തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത മൂന്ന് കൊലകൾ കൂടി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ ആദ്യത്തെ കൊല നടത്തിയത് കൊള്ള നടത്തിയ ശേഷം ആത്മരക്ഷാർത്ഥമാണെങ്കിൽ കർണാടകത്തിൽ രണ്ടുപേരെ കൊന്നത് ദൃശ്യാക്ഷികൾ ഇല്ലാതാക്കാനായിരുന്നു തുടർന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ കൊലകളിൽ കാരണമില്ലാത്ത ഏതോ രസം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് നാദാമംഗലത്തെയും ഇരണിയിലെയും കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് മുൻപ് ഞാൻ പൂർണ്ണ മൃഗമായി തീർന്നിരുന്നു ഇതൊരു കൺഫഷൻ ആണ് ആണെങ്കിൽ ഫാദർ ഗോമസിനോട് മതിയായിരുന്നു എന്നെ മൃഗത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റിയ മനുഷ്യ സ്നേഹി ഇല്ലെന്ന് വിശ്വസിച്ച ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചു തന്ന മഹാൻ പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് പോലീസിന്റെ ജോലി ഇല്ലല്ലോ സാർ മനസ്സിലായില്ല ആ ഏഴ് കൊലകളിൽ ഒരെണ്ണം ഞാൻ ചെയ്തതല്ല സാർ മറിച്ച് ആറെണ്ണം ഞാൻ ബോധപൂർവ്വം തന്നെ ചെയ്തതാ ആ വീടുകളിൽ കൊള്ള നടത്തിയത് ഞാൻ തന്നെയാ കള്ളം പച്ച കള്ളം ആറല്ല ഏഴ് ഇവൻ തന്നെ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ലെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് പറയൂ ഇങ്ങനെ ഒരു രഹസ്യം രഹസ്യമല്ല സത്യം ഇപ്പോൾ പറയുന്നു കൊണ്ട് യാതൊരു ദൈവോ ദാർശന്യമോ ആരിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ചെയ്ത കൊലകളിൽ ഒന്ന് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ഈ ശിക്ഷയിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ഞാൻ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ സ്വീകരിച്ച ശിക്ഷയാണിത് എന്റെ ഈ മോഹം കണ്ടാൽ അറിയില്ലേ എനിക്കൊട്ടും പരിഭ്രമില്ല ഭയവുമില്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു മനമാറ്റത്തിന് എന്താ കാരണം ഒരു കാരണം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ദൈവം എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചു വന്നത് മറ്റൊന്ന് ഏഴാമത്തെ കൊല ആര് ചെയ്തു അവർ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ മാന്യരായി കഴിയുന്നുണ്ടാവണം തങ്ങളെ തൊടാൻ ആർക്കും കഴിയില്ലെന്ന അഹങ്കാരത്തിൽ
എന്നാ വിത്ത് നടപ്പാക്കേണ്ട ദിവസം തീയതി തീരുമാനിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം സാർ എക്സിക്യൂഷൻ ഓർഡർ വരേണ്ട താമസമേ ഉള്ളൂ എന്താ സാർ നഥിങ് 